নমস্কার বন্ধুরা ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভের অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম রিলিজ করে দিয়েছে তো যারা ফিজিক্স ম্যাথামেটিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স কম্পিউটার সায়েন্স জিওলজি বায়োলজিক্যাল সায়েন্স সোশিওলজি এবং এই রিলেটেড সাবজেক্টে গ্র্যাজুয়েশন পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন বা পিএইচডি করবে বলে ভাবছো তাদের জন্য একটা বিশাল বড় সুখবর তো আজকের ভিডিওতে আমি আইএসআই ক্যালকাটার অ্যাডমিশান টেস্ট নিয়ে আলোচনা করব এই এক্সাম কবে হবে তার রেজাল্টই বা কবে বেরোবে কী কী কোর্সেস অফার করা হয় আইএসআই কলকাতাতে তার এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কী থাকছে এক্সাম প্যাটার্ন কী থাকছে ফর্ম ফিল কবে থেকে শুরু হয়েছে এবং কতদিন পর্যন্ত চলবে আপনি যদি পিএইচডি করেন কী কী সাবজেক্টে আপনি পিএইচডি করতে পারবেন তার জন্য কত ফেলোশিপ আর মাস্টার্স করলে কত স্টাইপেন দেওয়া হয়ে থাকে সিলেবাস কী থাকছে ডিটেলস আলোচনা করব তো স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন এবং ভিডিওটি যদি আপনাদের ইনফরমেটিভ মনে হয়ে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দেবেন এবং আপনাদের কোনো কোয়ারি থাকলে কমেন্ট করে জানাবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন তাহলে এরকম আরও ভিডিও করার উৎসাহ পাবে তো সবই শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি তো আইসাই কলকাতা ব্যাচেলার্স কোর্স যদি আপনি করতে চান তাহলে স্ট্যাটিস্টিক্সে অনার্স করতে পারেন ম্যাথামেটিক্সে বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা সায়েন্সে অনার্স করতে পারেন তো স্ট্যাটিস্টিক্স আর ম্যাথামেটিক্সের ক্ষেত্রে ডিউরেশান হচ্ছে থ্রি ইয়ার্সের কোর্স এটা আর বিএসডিএস যেটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা সায়েন্স তার কোর্স হচ্ছে ফোর ইয়ার্সের কোর্স তো এটা কলকাতা দিল্লি বেঙ্গালুরুতে অফার করা হয় কোর্স আর কলকাতাতে শুধু অফার করা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স অনার্স আর বেঙ্গালুরুতে ম্যাথামেটিক্স অনার্স আর যদি আপনি মাস্টার্স করেন মাস্টার্স সবই হচ্ছে দু বছরের কোর্স যেখানে স্ট্যাটিস্টিক্স ম্যাথামেটিক্স ছাড়াও কোয়ান্টিটিভ ইকোনমিক্স কিউই কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ কিউএমএস মাস্টার্স ইন লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশান সায়েন্স এলআইএস কম্পিউটার সায়েন্স সিএস ক্রিপ্টোলজি অ্যান্ড সিকিউরিটি এমটেক সিআরএস আর এমটেক কিউআর ও আর কোয়ালিটি রিলায়াবিলিটি অ্যান্ড অপারেশনাল রিসার্চ এই সমস্ত সাবজেক্টের ওপর আপনি মাস্টার্স করতে পারেন যার লোকেশান হচ্ছে দিল্লি কলকাতা ব্যাঙ্গালুরু হায়দ্রাবাদ ঠিক আছে তো কলকাতাতে আপনি কম্পিউটার সায়েন্স কিন্তু করতে পারছেন এছাড়া পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বা ডিপ্লোমা কোর্স করা যায় যেটা এক বছর কোর্স হয়ে থাকে যেটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথডস অ্যানালিটিক্সের ওপর এছাড়া আপনি যদি ডিপ্লোমা করতে চান এগ্রিকালচার আর রুরাল ম্যানেজমেন্টের ওপর যেটা এক বছরের কোর্স সিক্স মান্থের একটা কোর্স হয়ে থাকে পার্ট টাইম কোর্স আরেকটা আছে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন বিজনেস অ্যানালিটিক্স যেটা টু ইয়ার্সের কোর্স কলকাতাতে অফার হয়ে থাকে আর আপনি যদি অ্যাপ্লাই স্ট্যাটিস্টিক্সে করতে চান যেটা ওয়ান ইয়ার্স কোর্স যেটা কোর্স ইয়ার থেকেও কিন্তু সার্টিফাইড কোর্স করা যায় আর পিএইচডি করতে গেলে এখানে ছ বছর পর্যন্ত টাইম দেওয়া থাকে এবং এক বছর এক্সটেনশানও হয়ে থাকে টোটাল আপনি সাত বছর টাইম পাচ্ছেন এবং আপনি তার আগেও কমপ্লিট করতে পারেন চাইলে তো এর লোকেশান হচ্ছে কলকাতা দিল্লি বেঙ্গালুরু হায়দ্রাবাদ চেন্নাই ঠিক আছে এই সব জায়গায় আপনি পিএইচডি করতে পারেন তো কী সাবজেক্টটা করতে পারেন স্ট্যাটিস্টিক্স ম্যাথামেটিক্স কোয়ান্টিটিভ ইকোনমিক্স কম্পিউটার সায়েন্স কিউআর ও আর কোয়ালিটি রিলায়াবিলিটি অ্যান্ড অপারেশনাল রিসার্চ এছাড়া আপনি পাচ্ছেন ফিজিক্স আর অ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্সে জিওলজি বায়োলজিক্যাল সায়েন্স তার মধ্যে এগ্রিকালচার ইকোলজি এনভায়রমেন্টাল সায়েন্স পড়ছে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স হিউম্যান জেনেটিক্স সোশিওলজি লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশান সায়েন্স এই সব সাবজেক্টে আপনি পিএইচডি করার সুযোগ পাচ্ছেন জিআরএফ এসআরএফ এই ফেলোশিপও দেওয়া হয়ে থাকে তো এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কী থাকছে যদি আপনি ব্যাচেলার অফ স্ট্যাটিস্টিক্স আর ব্যাচেলার অফ ম্যাথামেটিক্স বা বিএসডিএস ব্যাচেলার অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল এটা সায়েন্স সবার ক্ষেত্রে কিন্তু ক্লাস টুয়েলভ পড়তে পড়তে এক্সাম দেওয়া যায় বা ক্লাস টুয়েলভ পাস করে অর্থাৎ টেন প্লাস টু কিন্তু ম্যানেটারি সাথে ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড ইংলিশ সাবজেক্ট থাকতে হবে আর বিএসডিএসের ক্ষেত্রে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট মার্কস লাগবে মাস্টার্সের সবই কোর্স হচ্ছে টু ইয়ার্সের কোর্স যেখানে এইট থাউজেন্ড করে স্টাইফেন্ড দেওয়া হয়ে থাকে এবং ব্যাচেলারের পরই আপনি মাস্টার্সের জন্য এলিজিবল যে সাবজেক্টে ব্যাচেলার করছেন সেই সাবজেক্টের মাস্টার্স তো আপনি যদি এম স্টার্ট করতে চান তাহলে আপনাকে বি স্টার্ট করতে হবে এম ম্যাথ করতে গেলে আপনাকে বি ম্যাথ করতে হবে বা আপনি ম্যাথামেটিক্স পড়েও স্ট্যাটিস্টিক্সে মাস্টার্স করতে পারেন জেআরএফের ক্ষেত্রে যে সাবজেক্টগুলো বললাম স্ট্যাটিস্টিক্স ম্যাথামেটিক্স ফিজিক্স রিলেটেড সাবজেক্ট কম্পিউটার সায়েন্স তো এগুলোতে আপনি করতে পারেন এগুলোতে আপনি মাস্টার্স করে পিএইচডি করতে পারেন যেমন স্ট্যাটিস্টিক্সের ক্ষেত্রে আপনি এমএসসি ম্যাথ করে এম ম্যাথ করে আপনি স্ট্যাটিস্টিক্সে অ্যাডমিশান নিতে পারেন পিএইচডি ক্ষেত্রে এলিজিবেল বা এম স্ট্যাট করেও ম্যাথামেটিক্সে অ্যাডমিশান নিতে পারেন কম্পিউটার সায়েন্সের ক্ষেত্রে আপনি যদি এম টেক করে
অফ পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেল তাহলে আপনি কিন্তু এলিজিবল এই কোর্সের জন্য আপনি এম স্ট্যাট করে এমএসসি ফিজিক্স করেও কিন্তু আপনি কম্পিউটার সায়েন্সে পিএইচডি করতে পারছেন এই আইএসআই একটা বিশাল বড় অপরচুনিটি শুধু ফিজিক্স না সাথে ম্যাথামেটিক্স অ্যাপ্লাই ম্যাথামেটিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স ইলেকট্রনিক সায়েন্স কম্পিউটার সায়েন্স সব কিছু যদি আপনার মাস্টার্স থেকে আপনি পিএইচডির জন্য এলিজিবল এছাড়া আপনি যদি বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে পিএইচডি করতে চান তাহলে এমএসসি ইন এগ্রিকালচার প্ল্যান্ট প্যাথোলজি বায়োটেকনোলজি বোটানি বায়োকেমিস্ট্রি মাইক্রোবায়োলজি এনভারমেন্টাল সায়েন্স লাইফ সায়েন্স জিওলজি এসব করেও কিন্তু মাস্টার্স যদি থাকে আপনি পিএইচডির জন্য এলিজিবল জিওলজিতে আপনি এমএসসি করে থাকলে পিএইচডির জন্য এলিজিবল ফিজিক্স আর অ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্সের জন্য আপনাকে মাস্টার্স করতে হবে ফিজিক্স বা ম্যাথামেটিক্সে তাহলে কিন্তু আপনি এলিজিবল এছাড়া আপনি যদি এমটেকও করেন তাহলেও এলিজিবল তো এই পিএইচডির জন্য আইএসআই থার্টি সেভেন থাউজেন্ড করে স্টাইপেন দেওয়া হয়ে থাকে সিলেকশান প্রসিডিওর সিলেকশান প্রসিডিওর হচ্ছে আপনি যদি বি স্ট্যাট বা ব্যাচেলার অফ ম্যাথামেটিক্স কোর্স করেন তাহলে রিটার্ন এক্সাম হয়ে থাকে যেটা হচ্ছে এম সিকিউ টাইপ আর ডেসক্রিপটিভ টাইপ কোয়েশ্চেন থাকে কিন্তু যদি আপনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ম্যাথামেটিক্স অলিম্পিড এটা যদি আপনি কোয়ালিফাইড করে থাকেন তাহলে ডাইরেক্ট কিন্তু আপনি ইন্টারভিউতে কল পাবেন বা সেই ইন্টারভিউতে কোয়ালিফাই করলে অ্যাডমিশান সুযোগ পাবেন আর যদি আপনি এক্সামে কোয়ালিফাই না করে থাকেন তাহলে কিন্তু রিটার্ন টেস্ট দিয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে ফাইনাল সিলেকশান আর বিএসডিএসের ক্ষেত্রে আপনি জেই মেন থ্রু দিয়ে আসতে পারেন বা সিইউ ইউটি যেটা কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স হয়ে থাকে যেখানে ম্যাথামেটিক্স আর ইংলিশ দুটোতেই ক্ষেত্রে আপনাকে কোয়ালিফাই করে অ্যাডমিশান নিতে হবে আচ্ছা এর অ্যাপ্লিকেশান শুরু হয়ে গেছে টোয়েন্টি এইট ফেব্রুয়ারিতে এর অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল আপ স্টার্ট হয়েছে এটা চলবে কিন্তু টোয়েন্টি সিক্স মার্চ পর্যন্ত অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু হবে ফর্টিন এপ্রিল আর এক্সাম ডেট কিন্তু অ্যানাউন্স করে দিয়েছে ইলেভেন্থ মে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ এক্সাম হবে এটা কিন্তু অল প্রোগ্রামস এক্সেপ্ট বিএসডিএস বিএসডিএসের ক্ষেত্রে আলাদা করে ফর্ম ফিল আপ হবে যেটা অ্যাপ্লিকেশান ডেট হচ্ছে ফোর্থ এপ্রিল থেকে স্টার্ট হবে আর এন্ড হবে এটা কোনো স্টার্ট হয়নি তো এন্ড হবে এর অ্যাপ্লিকেশান ডেট হচ্ছে থার্টি ফার্স্ট মে পর্যন্ত আচ্ছা এর অ্যাপ্লিকেশান হচ্ছে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপনি গিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আমি ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনি ডাইরেক্ট কিন্তু ওয়েবসাইটে চলে যেতে পারবেন এবং এটার জন্য অ্যাপ্লিকেশান ফিল লাগছে পনেরোশো টাকা করে মেলকে অ্যাপ্লিকেন্ট আর ফিমেলের ক্ষেত্রে ওয়ান থাউজেন্ড করে আর যদি আপনি এস সি এস টি ও বিষয় হয়ে থাকেন তাহলে সাতশো পঞ্চাশ টাকা করে লাগছে আর আপনি যদি সিলেবাস ডিটেল সিলেবাস স্যাম্পেল কোশ্চেন এসব চান তাহলে কিন্তু অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো এক্সাম প্যাটার্ন আমি যেটা বললাম ব্যাচেলার কোর্সের জন্য এম সি কিউ আর ডেসক্রিপটি দুটো এক্সাম হয়ে থাকবে ম্যাথামেটিক্সের ওপরে বি ম্যাথ এম আর যদি মাস্টার্সের জন্য সেম এম সি কিউ ডেসক্রিপটি দুটো টাইপের হবে এক্সাম হচ্ছে কিন্তু ম্যাথামেটিক্সের ওপরই হবে আপনি যে সাবজেক্টটি করেন না কেন পিজি ডিপ্লোমার ক্ষেত্রে শুধু এম সি কিউ টাইপ টেস্ট হবে এক্সাম হবে ম্যাথামেটিক্সের ওপর আচ্ছা আর এই সমস্ত কোর্সে কিন্তু কোনো টেস্ট হচ্ছে না ডেসক্রিপটিভ এম সি কিউ টাইপ হয়ে কিন্তু অ্যাডমিশান নিতে পারছেন তো আপনি যদি এসব সাবজেক্টে আন্ডার গ্রাজুয়েট পোস্ট গ্রাজুয়েট বা পিএইচডি করতে চান তাহলে দেরি না করে ফর্ম ফিল আপ শুরু করে দিতে পারেন এবং প্রিপারেশান শুরু করে দিতে পারেন এটা একটু বড় অপরচুনিটি থাকছে তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য